Der Altar ist aus einem einzigen massiven Stein und hat deshalb die Jahrhunderte zumindest halbwegs unbeschadet überstanden. In der Mauer steckt ein hellblauer Stein. Seltsam. Sieht völlig anders aus als die anderen. Der Stein ist lose. Mit ein wenig Anstrengung... Meine Mutter mahnte immer, Kindchen spiel nicht in baufälligen Gemäuern. Wie recht sie doch hatte. Wo bin ich denn hier gelandet? Da geht's hoch zur Ruine. Durch diesen Eingang kann man wohl früher hierher. Man musste also nicht jedes Mal durch die Decke brechen. Bis ich den freigeschaufelt habe, bin ich alt und grau. Durch den Spalt kommt ein kalter Luftzug. Was sich wohl dahinter befinden mag? Ich krieg nicht mal die Finger dazwischen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir kaum vorstellen kann, eine massive Steintür mit den Fingern aufzubekommen. Da steht Institio finis vie est. Wenn mich mein Schullatein nicht täuscht, dann heißt das sinngemäß sowas wie Stillstand ist das Ende des Weges. Oh, einige der Buchstaben lassen sich drehen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich mit diesen drehbaren Buchstaben anfangen soll. Über den Sinn dieser Aktion lässt sich also durchaus streiten. Ich habe keinen blassen Sch Einige der Buch Einige der Buchstaben Tja, wie komme ich hier nur wieder raus? Moment, ich habe einen Plan. Ein Plan, der sich bereits seit Jahrtausenden bewährt hat. Ausgeklügelt, raffiniert und der perfekte Rettungsplan schlechthin. Mal sehen, ob er funktioniert. Ist da jemand? Hallo? Hier! Hier unten! Helfen Sie mir! Wie sind Sie denn da runtergekommen? Der Boden hat plötzlich unter mir nachgegeben. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich diese Unterhaltung gern oberirdisch fortsetzen. Können Sie mich hier irgendwie rausholen? Warten Sie, ich habe eine Idee. Vielen Dank. Sie haben mir vermutlich das Leben gerettet. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Ich interessiere mich für diese alte Kapelle und wollte sie mir etwas näher anschauen. Aber viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Nein, sie wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff größtenteils zerstört. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Sie? Ja, ich. Wenn man den ganzen Tag Langeweile hat, muss man sich halt mit irgendwas beschäftigen. Und ich beschäftige mich nun mal mit Geschichte. Super! Dann können Sie mir ja vielleicht was über Kardinal Coubertin sagen. Er hat diese Kapelle doch errichten lassen, oder? Ja, hat er. Aber wirklich viel ist von ihm nicht bekannt. Alle Aufzeichnungen, die während seiner Amtszeit gemacht wurden, befinden sich in seinem Archiv. Und wo finde ich das? Das weiß keiner so genau. Nach seinem Tod wurde eifrig danach gesucht, aber es konnte bis heute nicht gefunden werden. Man weiß nicht einmal mehr, wo er beerdigt wurde. Das Einzige, was ich noch weiß... Er hatte einen Verwalter, der sich nach dem Tod des Kardinals im Jahre 1663 um dessen Erbe gekümmert hat. Dieser starb zehn Jahre später. Und die Leiche fand man erst eine Woche nach seinem Ableben in seiner armseligen Kellerwohnung. Er müsste ebenfalls auf diesem Friedhof beerdigt sein. Wo genau, weiß ich aber leider nicht. Ich weiß nicht einmal, wie er eigentlich hieß. Michel, glaube ich. Oder zumindest so ähnlich. Immerhin eine Spur. Zwar nur eine sehr kleine, aber besser als nichts. Keine weiteren Hinweise? Nicht wirklich. Man kannte ihn wohl ja auch kaum. Kardinal Coubertin hatte ihn auf einer seiner Reisen kennengelernt. Er stammte also nicht aus dieser Gegend. Hinzu kam, dass er sich sehr selten auf der Straße blicken ließ. Und wenn, dann nur derart vermummt, dass die Leute schnell angefangen haben zu tuscheln. 
Er stand fast 40 Jahre in Diensten des Kardinals. Okay, ich werde mich hier noch ein wenig umschauen. Vielen Dank nochmal für die Rettung und für die kleine Geschichtsstunde. Gern geschehen. Ich bleibe noch ein bisschen. Wenn Sie also noch Fragen haben... Bei dieser Kapelle komme ich ohne zusätzliche Hinweise nicht weiter. Vielleicht sollte ich mich mal auf die Suche nach dem Grab dieses Verwalters machen. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Tun Sie das. Er ist völlig verdreckt und zerlumpt, scheint aber ein feiner Kerl zu sein. Und er kommt mir irgendwie bekannt vor. Viel ist von der alten Kapelle nicht übrig geblieben. Wohl eines der berühmtesten Wahrzeichen der Welt. Und es erinnert mich daran, dass man Städte auch zum reinen Vergnügen besuchen kann. Könnte. Müsste. Quark. Ein Komposthaufen. Okay, schon gut. Ich wühle mich mal wieder durch den Dreck. Nichts mehr zu finden. Ein alter Holzpflock. Eine halb heruntergebrannte Kerze. Der Stein ist hellblau und es ist ein stilisierter weißer König darauf abgebildet. Ich werde mich mal auf die Suche nach dem Grab von diesem Verwalter Michel machen. Keine sonderlich heiße Spur, aber da er anscheinend Kardinal Coubertin sehr nahe stand, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich da etwas herausfinden kann. Hier gabelt sich der Weg in drei Richtungen. Gräber aus den 1650er, aus den 1660er und aus den 1670er Jahren. Versuchen wir es mal hier. Die Gräber scheinen hier nach Wohlstand geordnet zu sein. Auf der einen Seite die Armen, auf der anderen Seite die Reichen. Wo lang? Mal sehen, ob ich hier fündig werde. Die legen hier wohl sehr großen Wert auf Ordnung. Eine Trennung zwischen Junggestorbenen und solchen, die in hohem Alter das Zeitliche gesegnet haben. Nehmen wir mal diesen Weg. Und noch eine Sortierung, scheint aber die letzte zu sein. Diesmal wird unterschieden nach Frauen, Männern und Familien. Jede deutsche Behörde hätte hier ihre helle Freude. Mal sehen, wohin dieser Weg führt. Ob ich hier richtig bin? Der Verwalter des Kardinals wird ja wohl kaum eine Frau. Oder vielleicht doch? Michelle, der Verwalter war tatsächlich eine Frau. Kein Wunder, dass sie sich kaum in der Öffentlichkeit zeigte. Und wenn, dann auch nur vermummt, falls das bekannt geworden wäre. Ich vermute, dass man diesen skandalösen Umstand damals bei der Beerdigung entdeckt und zu vertuschen versucht hat. Deswegen ist das Grab wohl auch in Vergessenheit geraten. Hoffentlich finde ich hier einen entsprechenden Hinweis, der mich weiterbringt.
Das Grab der Verwalterin. Geschafft! Ich bin wirklich ein Genie! Nur ist natürlich mal wieder keiner da, um das ausreichend zu würdigen. Hinter dem Abgrund befindet sich ein weiterer gemauerter Raum. Da ich ein grundpositiver Mensch bin, hoffe ich einfach mal, dass sich dort das gesuchte Archiv befindet. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Bevor ich die nicht alle eingesetzt habe, brauche ich mich erst gar nicht um die Positionierung zu kümmern. Im Mosaik... Passt! Scheint fast so, als stamme der Stein aus diesem Mosaik. Ob es für die übrigen freien Felder ebenfalls noch passende Steine gibt? Das liegt da halbwegs stabil und das soll auch so bleiben. Schließlich möchte ich den Rest meines Lebens nicht hier unten verbringen. Wenn der Clochard meine Hilferufe nicht gehört hätte. Hallo, ich hätte da noch etwas, bei dem Sie mir vielleicht weiterhelfen könnten. Gern. Immer raus damit. Ich habe da drin ein Mosaik entdeckt, von dem aber offensichtlich ein paar Steine fehlen. Hier oben im Altarraum fand ich einen hellblauen Stein, der perfekt ins Mosaik passt. Ich vermute, dass es noch mehr solche Steine gibt. Vielleicht ebenfalls in diesem sonderbaren Hellblau. Haben Sie zufällig eine Ahnung, wo ich solche Steine suchen könnte? Nein, nicht wirklich. Schade. Wäre ja auch zu schön. Halt, warten Sie. Vielleicht habe ich doch eine Idee. Durch die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs wurden hier zahlreiche Gebäude zerstört. Ja? Alle noch halbwegs brauchbaren Steine der zerstörten Gebäude... Darunter auch die dieser Kirche wurden zum Wiederaufbau verwendet. Wiederaufbau wovon? Da wäre zunächst die kleine Brücke hier, ganz in der Nähe. Dann die alte Metrostation. Das Gefängnis gehörte auch dazu, glaube ich. Prima, dann... Ah ja, und der Zoo. Ganz schön viele Gebäude. Wo könnte ich denn Ihrer Meinung nach am ehesten fündig werden? Die wurden fast alle gleichzeitig errichtet. Aber zumindest im Zoo brauchen Sie derzeit nicht zu suchen. Der hat nämlich noch nicht geöffnet. Okay, dann kann ich mir den also erstmal sparen. Können Sie mir sagen, wie ich zu diesen Örtlichkeiten komme? Ich habe noch eine Karte von der Touristeninfo. Die kann ich Ihnen gern geben. Warten Sie, ich markiere kurz die für Sie relevanten Örtlichkeiten. Dann will ich mich mal auf die Suche nach den fehlenden blauen Steinen machen. Am besten fange ich auf dieser Brücke an, die hier ganz in der Nähe sein soll. Das ist ja mal ein interessantes Phänomen. Ein lokaler Regenschauer, der genau in der Mitte der Brücke aufhört. Der untätig rumstehende Straßenfeger ist zwar nicht ganz so beeindruckend, aber immerhin passt er halbwegs stimmig ins Bild. 
Leider ist nirgends ein Stein zu sehen, der in dieses Mosaik passen könnte. Vielleicht befindet er sich ja auf der anderen, völlig verdreckten Seite der Brücke.